제가 영화를 보고 왔습니다. 어제 개봉한 영화입니다. 어제 개봉한 파일럿. 예, 파일럿이라는 한국 영화. 아마 예고편으로도 이제 많은 분들이 보셨을 거고 조정석 씨가 이제 여장을 하는 영화로 많은 분들이 이제 알고 계시기 때문에 저도 좀 기대를 했고 보고 왔습니다. 감독님은 이제 김한결 영화 이제 가장 복통의 연애 저도 봤는데 김내원 씨랑 이제 공유진 씨 나오는 뭐 나쁘지 않았어요. 전형적인 로빈틱 코미디 같은 느낌이 들었고 그 영화를 감독하신 분인데 이번에 파일럿을 감독을 하셨습니다. 시간은 111분 1시간 한 50분 정도? 줄거리를 좀 말씀드릴게요. 줄거리는 스포되지 않는 선에서 말씀을 드리면 잘나가는 비행기 조종사가 있습니다. 잘나가 막 TV 출연도 하고 유퀴즈도 나가고 뭐 광고도 촬영하고 너무 유명해. 그러니까 소위 말해서 약간 방송 타는 파일럿 있지. 잘나가는 조종사야. 근데 뭔가 실수를 해요. 술자리에서 말실수를 했는데 그게 이제 퍼지면서 한순간에 나락으로 갑니다. 그래서 회사에서 잘리고 재취업도 안 돼. 그리고 막 가정은 망가지고 이혼하고 막 이제 망가지는 거지. 근데 어떻게든 이 생계를 이어나가기 위해서 방법을 찾다가 여장을 해서 취업을 다시 합니다. 비행사에. 신분을 바꿔서. 그 여장을 왜 하냐면은 자기 여동생이 있어요. 그 여동생의 신분으로 위장을 하는 거지. 여동생으로 해서 여자로 다시 취업을 하는 그런 영화라고 보시면 되겠습니다. 그래서 거기서 벌어진 여러 가지 일들 그런 영화라고 보시면 되겠습니다. 그래서 주인공 그 조종사 역할 파일럿 역할에 조정석 씨가 여기서 남자 역할 그리고 여장 남자 역할 하시고 그 다음에 이주명 씨가 나오세요. 이 배우는 이제 여자로 다시 재취업을 하는데 거기서 만나서 되게 친해진 언니 되게 친해진 동료라고 보시면 되겠고 그 다음에 여동생 역할에 한선아 씨그 다음에 여기 신승호 씨가 나와요. 그 DP의 무서운 고참. 신승호 씨는 이제 조정석의 후배인데 조정석이 여장을 하고 재취업을 하니까 거기선 다시 이제 선배가 되는 거지. 신승호는 그 형인 줄 모르고. 근데 여기서 약간 나쁜 역할로 나오는. 그러니까 다 빌런까지는 아닌데 그냥 좀 귀여운 빌런 같은 건데 여자 직원들한테 껄떡대고 약간 그런 역할. <웃음> 황장수 그렇지 그 역할로 이제 출연을 합니다 이거 리메이크예요 스웨덴 원작 영화를 좀 리메이크 했어요 그러네 원작은 못 봤고 그래서 그런 역할이라고 보시면 되겠습니다 그래서 기본적으로는 코미디 영화예요 코미디 영화 봤습니다 다른 사람 후기나 이런 거 전혀 안 보고 진짜 아무것도 모른 채로 그냥 아 여장 남자 하는 조종석이 나온다 느낌으로 일단 봤습니다 근데 저의 어떤 그동안의 조종석 씨에 대한 이미지 이미지는 드라마는 다 잘하시고 영화에서는 어떤 이미지냐면 저한테는 물론 이런 편견을 가지면 안 되지만 선입견을 가지면 안 되지만 진중한 역할을 했을 때는 영화가 좀안 되는 경향이 있고 조금 가볍고 코미디? 약간 생활연기 이런 거 보여줄 수 있는 영화는 좀잘된것 같더라고요. 예를 들면 은 진중한 역할 뭐 뺑반이라든지 마야광 이런 거는 좀 사실 아쉬웠고 그리고 엑시트나 뭐 납득이 뭐 그런 역할들은 되게 잘 어울렸잖아요. 형? 형에서는 형 형은 영화 잘 됐나? 그 도경수 씨랑 나온 거잖아요. 아무튼 뭐 나한테는 뭐 그런 이미지긴 했는데 일단 요거는 그래도 굳이 따지면 은잘 되는 느낌이겠죠? <웃음> 조정석 씨랑 잘 어울리는 분위기 그리고 조정석 씨가 또 여장 역할 그 뮤지컬이었나요? 그 헤드윅? 뭐 그런 데서 또 해보셨다고 하니까 근데 아마 조정석 씨가 이 다음 영화가 또 행복의 나라 있죠. 행복의 나라에서도 나오시는 걸로 알고 있거든요. 이성균 씨의 유작 거기선 좀 진중한 역할이에요. 거기선 어떨지 모르겠지만 아무튼 일단은 장점부터 좀 말씀을 드리면 연기를 다들 잘하신다. 일단 조준석 씨가 연기 잘합니다. 너무 잘하고 남자 역할 했을 때도 그리고 여장 남자 솔직히 말씀드리면 여장 남자에 조금 위화감이 들수 있어요. 아무리 조준석 씨가 여자처럼 하려고 해도 딱 봐도 누가 봐도 못 알아볼 순 없어. 그냥 영화적인 거 빼고 그냥 현실적으로 보면 누가 봐도 여장을 했다고 해도 그 사람이야 그냥 봐도 맞잖아 예고편 봐도 이거를 여자라고 생각하기 쉽지 않아 근데 어쨌든 우리는 이건 코미디 영화고 이거를 부정하면 은 영화는 그냥 볼수 없어요 근데 기본적으로 이거는 그냥 코미디 영화고 그 설정이기 때문에 그렇다고 우리가 그냥 서로 합의하에 보는 거야 그런데 어쨌든 거기 안에서 조정석 씨의 연기가 잘한다 남자로 나왔을 때의 그 연기도 되게 능청스럽고 막 중간에 목소리가 걸걸해졌다가 막 코미디적인 요소가 막 있단 말이야 능청스럽게 하는 역할들이 되게 많아 그런 장면들이 너무 잘 소화를 했다 그리고 저는 한선아씨가 여기서 여동생으로 나오는데 그러니까 한선아씨는 연기를 잘한다기보다 
자기에게 맞는 역할을 너무 잘 소화를 했다. 한선아 씨가 약간 그 기존에 잘하던 연기가 분수 역할 약간? 그리고 걸걸하고 약간 그런 연기를 되게 잘하시잖아요. 술꾼 도시에서도 그런 역할을 되게 잘하셨잖아요. 그거랑 비슷해요. 이 연기를. 근데 이제 조정석 씨랑은 남매다 보니까 그 현실 남매 케미를 보여줘야 되는데 제가 봤을 때는 거기서 조종석과 이제 같이 호흡을 맞추는 연기에서도 전혀 밀리지 않고 자기가 보여줄 수 있는 역량을 다 보여준 것 같다. 그리고 기본적으로 또 여기 어머니가 나와요. 조종석이랑 한선아 씨 어머니가 나오는데 아, 그 어머니도 연기 잘 하신 것 같아요. 오민혜 씨라는 배우가 하셨는데 그러니까 이 가족이 대체적으로 이세 명이 현실 가족의 케미가 굉장히 재밌었다. 신승호 씨도 약간 나쁜 놈인데 웃긴 나쁜 놈 있죠. 그러니까 되게 밉진 않은데 약간 밉상 캐릭터 있죠. 나는 괜찮았던 것 같아요. 뭐 사람마다 호불호가 갈리겠지만 요 외모에 또 그렇게 연기를 하니까 또잘 어울리더라고. 그래서 대체적으로 여기 나오는 배우들은 제 기량을 다 발휘한 것 같아요. 특히나 또 중요한 역할로 나왔던 이게 어쨌든 비행사 영화잖아요. 그러다 보니까 약간 그 한국 그거 있잖아. 굳이 따지면 대한항공하고 진해하고 같은 계열사지만 좀 나눠져 있잖아요. 그거를 약간 누가 봐도 대한항공 진에어야 느낌이 실제로 그 대한항공 진에어도 남매간에 그게 있잖아요 뭔지 알죠 그 동생이 위에 있고 누나들이 밑에 계열사 가지고 있고 뭐 그런 느낌이잖아 그거를 좀 이제 빗대었어 그게 보이는데 그 역할 서재희 씨가 하셨거든요 서재희 씨 한국 에어 여기서는 한국 에어예요 한국 에어를 이제 이끄는 재벌가로 이제 서재희 씨가 등장을 하는데 서재희 씨도 연기 잘 하시거든요 너무 잘 어울린다. 서재희 씨는 누구냐면 여러분들 스물다섯 스물하나에서 엄마 그리고 재벌집 막내 아들에서 그 며느리 여기 나오셨던 분 근데 이분도 여기서 약간 그 빌런인데 이분도 연기 좋았다 그래서 전체적으로 연기적인 거는 문제는 없, 없는 것 같고요 그리고 이 영화의 또 장점이 남녀노소 크게 취향을 타지 않을 것 같다 내 개인적인 생각이에요 그러니까 굳이 뭐 그렇게 크게 호불호가 갈릴만한 건 아니다 영화 자체가 느낌이 그냥 전형적인 한국 코미디 영화의 어떤 절차를 밟고 있어요. 그러니까 예를 들면 아 제가 뭐 지금 디스하는 게 아니라 예를 들면 오펜하이머 이거 어르신들하고 보기 좀 빡셀 수 있잖아. 그리고 뭐 데드풀과 울버린 이거 어르신들하고 볼수 있습니까? 아니면 아예 애들하고 못 보잖아. 반면에 이 영화는 그런 영화와는 다르게 그냥 아무 생각 없이 봐도 내용도 뭐 크게 어렵지 않고 전형적인 한국 코미디 영화의 법칙을 따르고 있는 영화다. 이렇게 보시면 되겠고요 그리고 또 장점이 웃음 타율이 솔직히 말씀드리면 저는 되게 웃기진 않았거든요 근데 나는 안 웃겼는데 <웃음> 영화관에 꽤 사람이 있었어요 오전인데 꽤 사람이 있었어 왜 이렇게 사람이 있는지 모르겠는데 꽤 사람이 있었거든요 꽤 웃으시던데요 나는 솔직히 좀 놀라운 게 대놓고 웃기려고 하는 장면은 하나도 안 웃겼고 오히려 그냥 이 한선아랑 이 남매 케미 보여줄 때랑 그 다음에 어머니 나와서 현실 연기하시고 막 그럴 때가 오히려 나는 좀 피식피식 됐고 솔직히 대놓고 웃기려고 막 작정하는 것들은 좀 나는 자기적이어서 그건 솔직히 안 웃겼는데 오히려 그런 부분에서 막 재밌게 웃으시더라고 그래서 아 요거는 좀 취향 차이가 있지만 대체적으로 주변 반응들이 생각보다 어 저게 우, 이렇게 웃길 정도인가 싶을 정도로 웃으, 웃으시는 분들도 계셨어 좀 연세가 있으신 분들은 좀더잘 웃으시더라고요 어, 그 포인트들이 있나 봐. 그래가지고 난 그게 조금 나의 웃음 포인트랑 좀 다르구나. 좀 이렇게 생각했습니다. 개인적으로는. 대체적으로 뭐 그런 느낌이고 근데 저는 개인적으로는 웃음 타이 높진 않았다. 핸섬 가이즈랑 비교하면 핸섬 가이즈가 훨씬 웃겼다, 나는. 조금 결이 달라요, 핸섬 가이즈는. 파일럿은 전형적인 내가 코미디 영화라고 했잖아, 우리나라. 그게 뭐야? 웃기지만 적절하게 거기 서사를 넣어서 드라마 있고 휴먼 드라마 느낌 나면서 약간의 감동 첨가? 약간 이런 느낌 알지? 요게 이제 우리나라의 전형적인 코미디 영화 저는 핸섬 가이즈는 그냥 대놓고 B급 그러니까 좀 약간 나는 그런 취향이긴 해요 뇌 빼고 그냥 선 넘는 그런 느낌을 좀더 좋아하긴 합니다 근데 요거는 뭐 취향 차이니까 요건 여러분들 알아서 판단하시고 사실 이게 코미디 영화라는 거는 진짜 취향을 타기 때문에 나도 무조건 내 말이 맞다라고 할 수는 없고 기준에는 못 미쳤지만 그래도 아예 안 웃긴 영화는 아니다 뭐 이렇게 생각하시면 됩니다 음. 뭐 장점은 그 정도인 것 같고요 단점은 뭐냐면은 그러니까 어쨌든 이게 남장 여자잖아요. 근데 그걸 받아들이는 게 쉽지 않아. 그러니까 받아들이는 게 쉽지 않다는 게 뭐냐면 조정석 씨가 여장을 한 거를 내가 아무리 이거 영화적 허용이라고 해도 어쨌든 누가 봐도 남자거든. 그러니까 영화에서 그걸 다들 모르고 막 이런 게 코미디 영화라서 그래 알겠어 하는데 
그러니까 조금 아까 그러니까 조금 가끔은 좀 아우 좀 보기 좀 그렇다 이럴 때가 있어 받아들이기가 그렇게 싹 그렇진 않아 근데 그나마 진짜 조종석 씨가 조종석 씨가 연기를 너무 잘해 그리고 이건 코미디 영화야 하니까 그냥 유아무가 넘어갈 수 있어 어, 뭐그 정도의 느낌이 있고 그리고 이게 중간중간 드라마를 섞다 보니까 우리나라 전형적인 코미디 영화의 어떤 그 법칙을 따르다 보니까 중반부에 조금 저는 살짝 따분해졌어요 그러니까 초반부 도입부에 얘가 왜 이렇게 되는지는 막 이렇게 설명을 해줘가지고 좋았고 그랬는데 중반부는 조금 이제 힘이 빠지고 그런 게 있었고 그리고 저는 이 영화의 치명적인 단점이라고 생각하는데 제 개인적입니다 제 개인적인 치명적인 단점인데 단순히 코미디 영화지만 이 안에 젠더 갈등? 젠더 이슈? 뭐 이런 느낌? 뭐 페미니즘? 약간 요런 요소가 있어요 심각한 정도는 아니야 심각하진 않아요 뭐 그렇게 대단한 건 아닌데 그런 요소가 살짝 있어 아니 근데 기분 나쁘거나 그런 게 아니야 여러분들 오해하지 마세요 예를 들면 그거야 직장 상사들이 여자 이제 직원들을 가지고 뭐 외모 평가를 한다든지 막 이런 장면이고 혹은 여자 상사가 이제 면접관인데 무조건 여자를 뽑으려고 하고 뭐 이런 느낌 있죠. 근데 나는 그거는 오히려 비판 모두 다 비판하는 거라고 봤어. 어, 모두 다 비판하는 거라고 봐서 누가 봐도 그거는 되게 합리적이야. 뭐 어느 한쪽으로 치우치지 않았어요. 오해하지 마세요. 어느 한쪽으로 치우치지 않아요. 그러니까 그런 요소 그런 어떤 비판 지점을 넣었는데 난그 비판은 되게 합리적이라고 생각을 했어요. 그냥 그런 거야. 여자 상사가 무조건 여자 뽑으려고 하는 것도 잘못 맞죠. 그리고 직장 상사가 여자 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 사원들 외모 평가하는 거 가지고 비판하는 거 그것도 맞잖아. 그러니까 어느 뭐남꼭 남자 쪽 편들고 여자 쪽 편들고는 아니야. 그러니까 그런 요소가 있을 뿐이지 양쪽 다 비판을 한다고 극단적인 지점들을 오해하지 마세요. 근데 치명적인 내가 생각하는 이 영화의 치명적인 단점이 뭐냐면은 그 과정에서. 이주명 씨가 나오잖아요. 이주명 씨가 여기서 되게 중요한 뭔가 메시지를 담고 있는 인물이거든. 이주명 씨가 누구냐면은 여장 남자로 다시 여자 상태로 재취업을 한 조종석이랑 입사 동기야. 근데 친해졌어. 여자 동료인 거지. 근데 얘는 나를 여자로 알고 뭐 그런 거야. 근데 이 캐릭터가 저는 굳이 필요했나 싶긴 해요. 너무 붕 떠요 혼자. 이 영화에서는 마치 대단한 어떤 키를 쥐고 있는 메시지를 담고 있는 배역처럼 그려지고 있는데 그런 확실하게 메시지를 던지던지 이 역할이 애매모호하다 보니까 얘가 나올 때마다 좀 저는 사실 좀 그랬어요. 이도저도 아닌 캐릭터가 돼버렸어. 그 안에 내가 보는 감독님이 뭐 여러 가지 의도를 넣으려고 했던 것 같은데 이주명이라는 캐릭터 부분에서는 그건 실패한 것 같다라고 이제 말씀을 드리는 거죠. 아 이거 말 잘해야겠네. 이거 또 오해 엄청 사겠네. 그러니까 이렇게 할 거면 그냥 차라리 이주명이란 캐릭터를 그런 거 얘기하지 말고 그냥 단편적으로 만들거나 조종석이 남자인 거 모르고 그냥 꽁냥꽁냥 하다 뒤통수 맞는 캐릭터로 만들거나 뭐 그렇게 했으면 차라리 나았는데 여기에 또 그런 이야기를 하고 싶어 하는 것 같은데 막상 용기 있게 하지 못한 것 같고 좀 비겁하게 한것 같은 느낌? <웃음> 그러니까 약간 발뺀 느낌? 하, 하려다가 발뺀 느낌이야. 그러니까 뭐야 이렇게 되는 거야. 내 입장에서는 그래서 그런 거야 그래서 그러니까 다른 캐릭터들은 확실하거든 어 얘도 나쁘네 얘도 나쁘네 그래 맞지 맞지 이렇게 되는데 끄덕끄덕 되는데 얘한테만 가면 어 이렇게 되거든 그러니까 이게 씨 <웃음> 아니 근데 영화에서 되게 중요하지 않아 영화에서 그냥 아뭐 중요하다면 중요한데 계속 그렇게 나오니까 근데 뭐 아무튼 이 캐릭터는 난 그냥 없었으면 좋겠어요 이 캐릭터가 영화를 많이 깎아 먹었다고 저는 개인적으로 생각합니다 그러다 보니까 이주명 배역과 관련된 여러 가지 에피소드들이 결국에는 잘 마무리되지 못한 채 뭔가 붕뜬 채로 그냥 영화가 끝나버린 느낌 요게 좀이 영화의 치명적인 단점이라고 저는 개인적으로 생각합니다 이주명 씨가 맡은 배역 그 정도 단점인 것 같고요 제가 딱 말씀드릴게요 여러분들 이 영화는 여러분들이 생각하는 전형적인 코미디 영화의 전철을 밟고 있어요 웃기려고 하고 자기적인 어떤 웃음을 보여주는 장면도 있고 그리고 중간중간 가족에 대한 뭐 사랑 드라마적인 요소 휴머니즘 감동 요소도 좀 있고 뭐 알잖아 여러분들 그냥 어떻게 되겠어? 아 스포일 할 것도 없지 뭐 끝까지 이렇게 가겠어요? 나중에 뭐 어떻게 밝혀질 거 아니야? 밝혀질 때 어떻게 밝혀지겠어? 보통 이거 뭐큰 행사나 뭐 이런 데서 갑자기 비디오 틀고 막 그런 영화 보면 다 그렇게 하잖아. 얘네가 뭐 갑자기 뭐 자기 혼자서 뭐 어디 고백하겠어요? 누구 일대일로? 전형적인 그냥 코미디 영화라니까. 그래서 제 총평을 하자면 장점은 여기 나오는 연기자들 연기 너무 잘한다. 특히나 조종석 씨랑 한선아 씨 연기 너무 잘 좋았다. 웃음 타율? 저는 솔직히 아쉬웠지만 다른 관객들 반응 나쁘지 않더라. 그리고 남녀노소 그냥 보기 편하다. 부모님 모시고 가서 봐도 재밌어 하실 것 같다. 단점은 
제 입장에서는 코미디 영화 치고는 그렇게 재밌진 않았다. 그리고 어쨌든 이게 남장 여잔데 남장 여자 된 조종석의 모습이 아무리 내가 이해하려고 해도 조금은 위화감이 드는 건 사실이다. <웃음> 아 조종석 씨 연기 너무 잘했어요. 어 근데 그 외적인 모습 그리고 이주명 씨가 맡은 그 캐릭터 윤슬기라는 캐릭터인데 이 캐릭터 너무 못 살렸다. 오히려 영화를 깎아먹는 요소로 작용하지 않았나. 이도저도 아닌 캐릭터가 돼버렸다. 붕 떠버렸다. 제일 치명적이라고 생각하는 단점입니다. 뭐, 요 정도입니다. 근데, 웃음은, 제가 다시 한번 말씀드리지만, 이거 개치라서, 뭐라고 말씀드리긴 좀 어려운 것 같아요. 저는 개인적으로. 웃음은 너무 개치라서. 효과 가겠습니다. 8,000원. 8,000원 하겠습니다. 8,000원이 무난한 거 아니고, 저는 최소한 만원 이상은 돼야 무난하고, 만 3,000원 이상이면 좀 추천 느낌? 약간 그렇게 생각해 주시면 될것 같아요. 뭐, 만원 이상이면 쏘쏘. 만 3,000원 이상이면 추천. 뭐, 그런 느낌인데, 8,000원 정도? 저도 말조심을 해야 되는 게 어, 개그코드가 달라요 저는 솔직히 저 혼자 봤으면 이거 진짜 재미없었다고 라 하려고 했는데 너무 놀라운 게 관객이 꽤 많았는데 꽤 웃었다니까 그래서 나좀 당황했다니까 내가 안 웃는 데서 막 터지시는 거야 아 진짜 소리 내고 막 웃는 거야 그래서 어? 아, 그래가지고 나 진짜 당황했다니까 <웃음> 그래서 내가 조심스럽게 말하지만 나는 별로였다고 계속 말하잖아요 근데 다른 분들이 너무 잘 재밌게 웃으셔, 웃으셨으니까 그러니까 이거 개그는 진짜 취향이 달라요 재밌는 포인트가 그리고 저는 다시 한번 말씀드리지만 아 이거는 진짜 다시 한번 말씀 저는 외계인이 재밌다고 한 사람이기 때문에 그걸 잘 생각하... 저도 정상은 아닙니다. <웃음> 제가 항상 댓글 달리는 거 있어요. 모든 영화 후기 영상에 달리는 댓글 무조건 이거 다 달리는 거 외계인 12,000원인 거 보고 감, 우, 웃고 갑니다. 이런 댓글도 되게 많거든요. 다시 한번 강조하는데 배우들은 잘못이 없습니다. 배우들은 연기 다들 잘하셨고 이주명 캐릭터에서 계속 얘기한 건 이주명 씨가 잘못했다는 게 아니라 그 캐릭터가 너무 이상하다. 그리고 어르신들하고 같이 어머니 부모님 모시고 가서 보면 나쁘지 않을 것 같다. 어. 여러분들 재밌게 보셨으면 구독, 좋아요 한 번씩 부탁드리겠고요. 댓글 많이 남겨주시고요. 그리고 악플은 자제해 주시길 바라겠습니다. 감사합니다.